Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevle bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Arkadaşlar, kazanmak da kaybetmek de takım işidir. Benim misketlerim niye sekerek gidiyor? <gülüyor> Atış şeklinden dolayıdır Ali. Herkesin tarzı farklıdır, değil mi? Koca Çınar bizi çağırıyor. Ha? Gitmeliyiz. <gülüyor> Hoş geldiniz çocuklar. Gününüz nasıl geçiyor bakalım? Hoş bulduk koca Çınar. Günümüz çok güzel geçiyor. Hiç de güzel geçmiyor. Niye Ali? Bir şey mi oldu? Attığım misketler sekerek gidiyor. Herkes düz atıyorken ben niye sektirerek atıyorum ki? Bu kötü bir şey değil ki Ali. Bu atışın sayesinde birçok oyun kazanacağına eminim. <gülüyor> Gürgen'den bir haber yok mu koca Çınar? Şaşırtıcı ama henüz yok Mehmet. Haya! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor patron? Ne bağırıyorsun Az Bey? Ödümü koparttın. Sen de benim ödümü koparttın patron. Galiba kötü bir rüya gördün. Sorma Az Bey, sorma. Astronotluk yolumda bana engel olan her şeyi ortadan kaldırıyoruz. İşleri uzandırmalıyız. Otur ve dediklerimi yaz. Oy. Oy. Söylüyorum Az Bey. Dinliyor musun? <gülüyor> Zaman hemen yer sirkeci postanesi. Neden sirkeci postanesi patron? Geçen gün sınıfta kağıttan gemi yapıyor. <gülüyor> sirkeci postanesi 1905-1909 yılları arasında tam dört yılda yapılmıştır. Vedat tek tarafından yaptırılmıştır. Türkiye'nin en büyük postanesidir. <gülüyor> Gürgen. Gürgen! Efendim öğretmenim! Neyle uğraşıyorsun yine? <gülüyor> Derslerimi hiçbir zaman dinlemiyorsun. Şey öğretmenim, gemilerim bitince dinleyecektim. Hmm. Gemileri teneffüste yapabilirsin Gürgen. Tabii ki öğretmenim. Şimdi söyle bakalım. Sirkeci postanesi görevi dışında ilk ne olarak kullanılmıştır? <gülüyor> Öğretmen de amma kolay sorular soruyor Hasan. <gülüyor> Adı üstünde sirkeci postanesi. İnsanlar oradan hep sirke alırmış. Hatta sirkesi o kadar meşhurmuş ki önünde uzun kuyruklar alırmış. Orası hiçbir zaman sirke satmak için kullanılmadı Gürgen. Hikayelerini seneye anlatırsın artık. Benim adım da Gürgense. Orası çok geçmeden sirkeci dükkanına dönecek. İşte böyle Asmi. Ben de... <Gülüyor> ne yapıyorsun sen Azmi? E, dediklerini yazıyorum <Gülüyor> patron. <Gülüyor> Azmi, sen beni delirtecek misin? Tüm konuşmalarımı yaz mı dedim ben sana? Ya hangilerini yazacağımı da söylemedin ki patron. 
Tamam. Kişimize bakalım. Patron. Ne var Azmi? Planımız ne? Planımız sirkeci postanesini sirkeci dükkanda çevirmek. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl olacak? Orasını dahi patronun düşündü. Ha. Merakla beklediğiniz Gürgen yine harekete geçmiş durumda. Bu sefer neyin peşinde Koca Çınar? Sirkeci postanesi. Bu sefer de sirkecideki büyük postanenin peşinde demek. Olsun Ali. Gürgen sirkeci postanesinin peşindeyse biz de onun peşindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Dur patra. Ne oldu gene Azmi? Sakın bal dökme patra. Sirke limonla yapılır. Limonla mı? Saçmalım Azmi. Sirke dedin üzümle yapılır. Limonla. Üzüm dedim Azmi. Limon. Üzüm. Limon. Üzüm. Limon. <gülüyor> Al sana limon o zaman. <gülüyor> Ne oldu Genazmi? Düşündüm de. Sanırım torçu limondan yapılıyordu. Ben gene karıştırdım. <gülüyor> Arada bir düşünebilmen beni çok mutlu ediyor Azmi. Sağ ol patron. <gülüyor> Yeni icadım. Dönüştüren 27 ile sirkeci postanesi birkaç saate sevimli bir sirkeci dükkanına dönecek. Yaşasın. <gülüyor> Biz hazırız. Hadi yola çıkalım artık. Hadi hadi. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz kocacılar. Şuraya bak patron. Ne kadar da büyük. Güzelim yeri sirkeci dükkanına mı çevireceğiz gerçekten? Ne alacağız mi? Üzüldün mü yoksa? Çok konuşmada işimize bakalım. Hem soru soruyor hem konuşma diyor. Hiçbir şey anlamadım. Sen etrafı kolacan et. Mehmetler gelmiş mi bir bak. Bulursan ne yapacağını biliyorsun değil mi? <gülüyor> Biliyorum Fatra. <gülüyor> Kendimi övmeyi çok sevmem ama dahi olduğumu biliyorum ben. Geceleri asla uyuyamam, tarih dersi sorununu bir şekilde çözmeden. Bak yine kaldım Azmi, sevmediğim tarih dersinden, sirkeci postanesi yüzünden. Dört pul bir de zarf al Azmi Buradan son kez mektup göndereceğim Yeni icadım sayesinde Burayı sirkeci dükkanına çevireceğim Dönüştüren yirmi yediyle Bal gibi sirkeler üreteceğim Dönüştüren yirmi yediyle Tarih dersine bir ders vereceğim <gülüyor> Bakın gelmişler bile. <gülüyor> Sirkeci postanesi dört katlı ve 3200 metrekarelik bir alana sahip. Bir postane için oldukça büyükmüş. Süslemeleri 16. yüzyıl Osmanlı mimarisine ait ve binanın dış cephesi yontma taşlardan oluşuyor. Gürgen yine bu güzelliklerin peşinde belli ki. Bir planımız var mı? Var. Ha? Azmi nereye gitti? Az önce buradaydı. Beni mi arıyordun az? Anneciğim, sen, <gülüyor> sen de nereden çıktın? Ödüm koptu. Amacım sizi korkutmak değildi. Neydi o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Yine mi siz? Sürekli sizinle karşılaşmak zorunda mıyım ben? <gülüyor> <gülüyor> İşte amacım boy değilim. <gülüyor> Oldu bile. Şimdi dönüştüren 27 ile bu zavallı postaneyi bir sirkeci dükkanına dönüştüreceğim. Sizi de dükkanın açılışında kullanmak için balona çevireceğim. <gülüyor> O nasıl olacak patron? Muhteşem icadım sayesinde. İstediğim her şey icadın içine koyduğum öze dönüşür. Gerçekten daha iyice patron. Ne Duyduğunuz mı arkadaşlar? Bu iş kolay olacak gibi. Nasıl olacak o? 
Senin sayende Ali. İşte başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hemen patron. Çok iyi atıştı Ali. <gülüyor> ne mümkün Azmine? Olmamak hayran. Her gün yeni bir olay.